Ya llegó el cronista Jorge Rubio, tu turno, primera oportunidad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, un placer estar con ustedes. Y después de un pobre fútbol que vimos ayer en el partido entre México y Panamá, la selección mexicana disputó su segundo compromiso del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Un partido donde las patadas fueron los protagonistas y lamentablemente no cayó el gol. 0 por 0 el marcador y con este resultado los dos equipos cierran el 2016 con un inicio positivo rumbo a Rusia 2018 con un triunfo y un empate. Tras finalizar el partido, esto declaró el técnico nacional Juan Carlos Osorio. Es un buen punto si lo sumamos a los tres de Estados Unidos en un escenario donde con, iniciamos con dos juegos de visitante, nos parece un buen inicio. Dentro de nuestros planes está considerar que en cada fecha de las cinco se puedan lograr cuatro puntos. Y de ser así, vamos a tener, como lo he estado en numerosas ocasiones, una calificación, entre comillas, saludable. Y así quedan las posiciones de la eliminatoria de la CONCACAF. Costa Rica, dos partidos ganados, seis puntos. México en la segunda posición con cuatro unidades, diferencia de goles. Y la misma que tiene Panamá, ese que ubica en la tercera posición. Honduras en el cuarto lugar. Trinidad y Tobago no tiene puntos. Y Estados Unidos, impresionante. Ahí vemos ya en el último lugar, con una diferencia de menos cinco, la eliminatoria se va a reanudar en el mes de marzo y México se va a estar enfrentando a Costa Rica. Vamos ahora a revisar un poco ayer comentaba lo que ha pasado en el partido entre Argentina y Colombia en la eliminatoria de la Conmebol, en donde Argentina se alzó con la victoria de tres goles por cero. Toda la selección albiceleste después de este partido salió a la sala de conferencia de prensa para respaldar un anuncio importante por parte de su capitán Lionel Messi. Los jugadores se hartaron de los comentarios de la prensa, por lo que se desató el enojo y fue la acusación del periodista Gabriel Anello, quien aseguró que el Pocho Lavesi no había ido al banco de suplentes ante los colombianos por haber fumado un cigarrillo de marihuana. Que hemos tomado la decisión de, de no hablar más con la prensa. Eh, obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Eh, recibimos muchas acusaciones, mucha falta de, de respeto y, y nunca dijimos, dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. Eh, la acusación que le hicieron al, al Pocho es, es muy grave porque lo dice, queda y la gente, eh, si no sabemos decir nada, se cree que es así. La gente, muy, o mucha de la gente, compra todo lo que, lo que se dice. A ver si esto no pone de moda todas las demás elecciones y salgan a decir lo mismo, de que ya no quieren hablar con la prensa. Y bueno, a veces les olvida que gracias a la prensa pues llegan a, ser, a estar hasta donde están. Y bueno, es el caso de muchos futbolistas, incluyendo al señor Lionel Messi, pero también los periodistas deberían pues de asegurarse primero de cierta información antes de soltarla. Muchas veces por las redes sociales quieren ser los primeros en dar a conocer cierta noticia que al final no está confirmada. Vamos a hablar ahora de la selección mexicana femenil sub-20 que mañana, o más bien en dos horas y media aproximadamente, a la medianoche de este jueves, se estará enfrentando al equipo de Alemania en su segundo partido dentro del Mundial de la Especialidad que se desarrolla en Papua Nueva Guinea. Las teutonas ganaron su primer juego al igual que las mexicanas. Ambas escuadras buscarán el triunfo que les dé el pase a la siguiente fase. Y por último, en esta primera parte vamos a revisar cómo se encuentra el primer partido de los cuartos de final del Ascenso MX. El equipo de los Alebrijes de Oaxaca ya derrotó 2 por 1 al equipo de Celaya. Ya terminó este partido y en unos minutos más, 9.30 de la noche, el equipo de los Dorados de Sinaloa cuanto a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mañana... Atlante contra Zacatepec a las 19.30 horas, Sonora en contra de Zacatecas a las 21.30 horas. Vamos a ver si Cimarrones o el equipo de Mineros, quién se alza con la victoria en esta ida de los cuartos de final del ascenso MX. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en México al Día, pero síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Mexaldía, arroba TV Educativa MX. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. El cronista Jorge Rubio de nuevo con ustedes. Adelante, señor, tu turno. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México, al día vamos con la segunda parte de la información deportiva. Y muchos medios aseguraban que la CONADE no iba a apoyar a los clavadistas mexicanos que querían asistir al campeonato mundial de la especialidad 
en Kazán, Rusia. Bueno, hoy la CONAD informó que destinó 1.26 millones de pesos para la delegación que participará del 29 de noviembre al 4 de diciembre en este campeonato mundial juvenil en Kazán. Serán 12 representantes aztecas los que viajen junto a un equipo de cuatro entrenadores, un juez, un fisiatra y un delegado. El monto económico destinado será para cubrir el traslado aéreo, hospedaje, alimentación y uniformes. Y llegaron a su fin los trabajos de la Asamblea de las Asociaciones de Comités Olímpicos Nacionales en Doha, Qatar. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que se llegaron a conclusiones muy importantes en materia de lucha contra el dopaje, así como el incremento de recursos para los comités. Sobre esto habló Padilla Becerra. La obligación de rendir cuentas de manera oportuna, pronta y transparente de tanto de los recursos eh, fiscales que se nos otorguen en cada país, como de los recursos que el Comité Olímpico Internacional, la Solidaridad Olímpica y, y la Organización Deportiva Panamericana, pues se entreguen para que se pueda desarrollar el deporte en cada país. En el tema de la lucha contra el dopaje, destacar que ya no será la Asociación Mundial Antidopaje ni las federaciones internacionales que se encarguen de determinar las sanciones para los deportistas. Será un comité nuevo que se eh, cree a partir de las próximas semanas o el próximo mes para que el Comité Olímpico Internacional, a través de este nuevo comité, determine las sanciones a seguir a los deportistas que incurran en algún consumo de sustancias prohibidas. Vamos ahora a otra información, al ATP Finals en Londres. Continúa la actividad, vamos a revisar ¿Qué pasó este día? El número uno del mundo, Andy Murray, venció a Kei Nishikori, quien fue víctima de sus propios errores y cayó 6-7, 6-4 y 6-4. Por su parte, el suizo Stamba Brinca se enfrentó al croata Marin Silic y se alzó con la victoria en dos sets por parciales de doble 7-6. El viernes se medirá a Murray. Mañana inicia la semana, la semana número 11 de la NFL. Tenemos partido de equipos con marca perdedora. El equipo de los Santos de Nueva Orleans y Drew Brees, que llevan cuatro ganados por cinco perdidos visitarán a las Panteras de Carolina y a Cam Newton, que tienen solo tres victorias por seis descalabros. El duelo divisional del sur de la Conferencia Nacional dará inicio a las 19.25 horas y es la última llamada para la postemporada para estos equipos. Liga Mexicana del Pacífico, revisamos resultados de los partidos que están desarrollándose en estos momentos. Navojo está perdiendo 3-4 con los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Charros de Jalisco pierden 0-5 con los Mochis. Mazatlán 4-1 está ganando Hermosillo y Culiacán y Mexicali están empatando a cero. Vamos a ver cómo le fue a los Caballeros de Cleveland sin LeBron James en el partido que jugaron ante los Pacers de Indiana con 37 puntos de Tadeusz Young de Indiana, máximo anotador. El equipo de los Pacers le ganó 103 a 93 a los Cavaliers de Cleveland. Revisamos más resultados de la NBA de esta tarde y de esta noche. Los Knicks ganan por tres puntos nada más. Los Halcones le ganan a los Bucks 107 a 100. El Thunder de Oklahoma por dos puntitos también nada más ganan al equipo de los Rockets. Los Warriors hace unos minutos derrotaron 127 a 121 a los Raptors y los dos partidos que ve usted abajo en su pantalla acaban de iniciar. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente noche. Gustavo, regreso contigo.